Olá, eu sou a Luca, estudo psicologia, também sou locutora da Rádio Rock e aqui no Cada Caso Um Caos a gente fala sobre os artistas com um olhar direcionado para o psicológico, tudo feito também com o querido Rafa Bolo da Pomo Produções e também com comentários do querido professor e psicanalista Mário Sérgio Picorelli. O apoio é da escola online sensacional Music Dot, entra lá, você vai curtir, tem professores ali de verdade mesmo que respondem suas dúvidas, tem vários tipos de cursos, inclusive, você pode fazer quantos quiser, pagando só R$ reais por mês. Muito fácil, né? Para pegar essa boiada aí, é só entrar em musicdot.com.br barra promoção, barra Luca, tem muita coisa legal, inclusive no YouTube deles, vai lá ver, tem até um vídeo sobre a parte musical do Lenny Kravitz, tá demais. Hoje é sobre ele que a gente vai falar, Lenny Kravitz. Leonard Albert Kravitz nasceu no dia 26 de maio de 1964 em Manhattan, Nova York. Esse ano ele completou 57 anos, é inacreditável. Lenny é o único filho da atriz Roxy Rocker né, e do produtor de TV Cy Kravitz, que trampava lá na NBC de Nova York. Ele desde pequenote já pirava em música, com três aninhos ficava batucando nas panelas, né? E aos cinco já sabia o que queria ser, você músico. Ele conta que os pais sempre apoiaram o fato dele ser apaixonado por música, por arte, então ele estava sempre frequentando o meio artístico. Do lado da mãe, ele podia acompanhar as produções de teatro onde ela atuava, assim como as superproduções da Broadway também. Do lado do pai, que também atuava como produtor de jazz aqui e ali, ele pôde acompanhar de perto figurões assim, tipo nível uau, Miles Davis, Sarah Vaughan, Duke Ellington, que inclusive pensa nisso, o Duke Ellington cantou parabéns pra você, pro Lenny no aniversário de seis anos, meu Deus. Foi mais ou menos nessa época aí que um dia o pai buscou ele na escola e foram pro Madison Square Garden, chegando lá, ele viu a casa abarrotada e tomou um baque quando o som começou. Eram as primeiras notas de I Want You Back, do Jackson 5. Ele já era fã do menino, ouvia direto no radinho. Mas a porrada de ver o Michael Jackson ao vivo mudou a vida dele para sempre. Ele conta que quando eles subiram no palco, né, aqueles meninos, ali a cabeça dele explodiu. As coreografias, a performance impecável, né, a voz surpreendente, principalmente ali do Michael Jackson, que ele ficava enlouquecido. E não só por causa da música né, e do impacto também que tinha essa história toda do ao vivo, mas o visual também chamava atenção, né? Eles tinham o mesmo cabelo, né? O mesmo tom de pele, ele conseguia se enxergar ali, né? E aí ele se sentiu verdadeiramente representado e uma chave, ó, virou. Outro momento virador de chave, né? Foi ver o brabíssimo James Brown no Apollo. Ele mesmo chama esse evento como o meu segundo maior momento da vida. O Lady também se amarrava, né? Muito em toda a cena da Maltown. Aretha Franklin, Al Green, Steve Wonder, só a nata, enfim, só jogador caro. Um pouco mais novo, infelizmente o Lenny aprendeu bem cedo o que é o racismo. Ele conta que nunca se ligou que seus pais eram de raças diferentes. Para ele isso era uma coisa super normal, porque ele cresceu numa casa com as pessoas de todas as cores, de religiões diferentes. O pai era branco, judeu e descendente de ucranianos. A mãe era preta, de família cristã e descendente de barramenses. Ele tinha noção que seus pais eram fisicamente diferentes, claro, mas isso não era um problema para ele, sabe? Ele via essa diferença, mas e aí? Foi então que no primeiro dia da escola, os pais acompanhavam ele ali pelos corredores quando trombam um moleque que aponta para eles e grita seu pai é branco! <risos> e ele ficou sem entender nada. Foi então que a mãe explicou que ele devia ter orgulho dos dois lados. E ele pontua, beleza, minha tataravó era indígena, meu pai um judeu ucraniano, minha mãe barramense. Como que eu me defino? Mas assim, não foi a primeira vez né, que o racismo batia ali na porta do Lenny Kravitz. Mesmo antes dele nascer, a família do pai, Cy Kravitz, torceu feio o nariz quando se ligou que a mulher dele era negra, né, a ponto de nem colarem no casamento dos dois. Ele conta na biografia que chama Let Love Rule, que foi o seu nascimento mesmo ali que acalmou os ânimos dos familiares e fez com que deixassem essa palhaçada pra lá. E completa dizendo que ama o fato de que trouxe pais à família sem fazer absolutamente nada, só existo. Todas essas coisas deram ali uma bagunçada na cabeça do pai do Lenny, que era um cara bem rígido. Antes de ser o produtor da TV, né, e o rolezeiro do jazz, ele seguiu carreira militar. E não era pouca tá boss não, viu? O cara era boina verde, que é uma força de operações especiais do exército. O irmão do pai achava isso o máximo e também se alistou. Mas infelizmente, morreu na batalha e a família por muito tempo culpou o pai do Lenny por isso. O Lenny Kravitz conta que acha que o pai foi se tornando uma figura super rígida, autoritária, pegada de sargento militar mesmo, poucas ideias, e o Lenny morria de medo dele. 
Já a mãe era o completo oposto, assim, uma fofa, que encantava todos, tão boazinha, que não gostava nem de fofoca, palavras dele. Ela veio de uma família muito unida, então o conceito de família para ela era muito importante. Uma das condições para se casar com o pai, o futuro pai do Lene, foi que ele retomasse contato com as filhas dele, de um relacionamento passado, porque ela achava isso de não falar com a ex, com as filhas, uma palhaçada. A família tinha que ser unida. Ele retomou o contato e ela ficou parça das meninas a ponto de levar elas juntas para as Bahamas, para visitar a família dela e aquela união toda, muito firmeza, né? Um tempo depois, quando ele estava lá com seus 11 anos, a mãe foi chamada para um dos papéis principais naquela série The Jeffersons e a família toda se mudou para Santa Mônica, na Califórnia. Nessa época, a puberdade estava batendo e a molecagem, vontade de aprontar, fervendo. O Lenny não curtia muito a escola, então ele dava umas cabuladinhas assim, às vezes, para andar de skate, ficar de rolê com os migli. Aí que veio mais um evento importante. Numa dessas cabuladas aí, um dos amigos do Lenny tirou um temac de dia do bolso e lá foi ele. Pegou, deu um tapa lá e tomou um soco na mente com aquela maconharia. Ao mesmo tempo, o brother abriu um toca-fita e meteu um black dog do Led Zeppelin. Meu Deus, ele pirou. Foi aí que o Lenny virou roqueiro, maconheiro, comprou todas as fitas do Led que apareceram e a partir daí, de acordo com o próprio, maconha e rock and roll eram sua dieta diária. Com 11 anos, hein? Adendo. Bom, beleza. Começou a pirar em Kiss, Hendrix, beleza assim, né? Que horror, mas enfim. Curtia muito Prince, ele fala que quando viu Prince, ele se viu também, né? Mesma identificação que rolou ali com o Jackson's Five e tal, há anos atrás. Fez o colegial em Beverly Hills, mas daquele jeitão, né? Não, não queria saber muito de estudar, queria tocar, guitarra, e é isso aí. Tanto que ficava matando aula para fazer um som com um menino cabeludo que estudava com ele, que chamava So Hudson. Pois é, ele estudou com Slash no ensino médio. E também era parça do Nicolas Cage ali da turminha da escola. Acabou que conseguiu aí se formar e depois de jogar o chapéuzinho pro alto, decidiu sair de, da casa dos pais para fazer o seu corre de músico, isso em 82. Chegou a trampar vendendo sapato, depois limpando peixe para conseguir uma graninha para se virar. Olha, ele correu, suou o buço assim, sabe? E se virava como dava. Ficou até uma cota morando dentro de um carro. Pensa nisso, que ele alugava por 5 dólares por dia. Com 20 anos, um baque dos fortes. Ele acabou flagrando o pai com uma amante e ainda descobriu que estava usando o dinheiro da mãe para bancar a outra moça. Ele ficou mega pistola, queria matar o pai. Pegou um avião e foi para as Bahamas fazer o manhê pessoalmente. Quando contou para a mãe, disse que era como se a vida dela tivesse sido sugada e a alma despencado no chão. Nessas rolou o divórcio. O Lenny trombou os pais em casa, né, para meio que acertar tudo e trocar uma ideia. E o pai de Malicunha, pronto para sair, olhou no olho do Lenny e falou: "Você vai fazer isso também, viu?" Virou as costas, pegou as coisas e área. Tem uma história parecida, né, no episódio do Julian Casablancas do Strokes, então se você quiser saber sobre esse adendo, vá lá ver. Pouco depois disso, Lenny volta para Nova York, dando continuidade ali no corre de músico, que era o que ele sempre quis fazer desde quando ele viu o Michael ali. Fazendo o que podia para compor seu som, para gravar. Foi quando ele tomou a flechada do cupido no backstage de um show lá do New Edition. Ele conheceu a Lisa Bonet, né, uma atriz que fazia sucesso na época com o The Cosby Show. A conexão foi instantânea, muito intensa, se apaixonaram, ficaram juntos e felizes, foram morar juntos. Ele disse que eles eram tão parecidos que considerava ela uma versão feminina dele mesmo. E desse amor saiu um casamento em Vegas 87, a filha do casal, a pequena Zoe, atriz ótima, né? Que fez, entre outras coisas, Big Little Lies, maravilhosa série. Eles eram, assim, parceiros demais, tanto que ela deu uma grana para as fitas demo né, do, dele, para ajudar a alavancar a carreira. E foi nesse embalo aí que ele fez umas gravações, saiu no corre com o pseudônimo Romeo Blue e umas ofertas começaram a brotar. Sem desespero, manteve o pé no chão, soube falar não e não assinou com nenhuma proposta até então. Até que a rapaziada da Verde chamou ele para uma reunião, o presidente ouviu o som dele, ficou louco, disse que era uma fusão do Prince com o John Lennon, demais, né? Aí o jogo começou e o Lenny apertou o start com Let Love Rule, de 89. O disco não foi aquele sucesso, mas foi muito bem. Tanto que começou a abrir shows aí para os mestres, pique Bob Dylan, Tom Petty, David Bowie. Até que em 90 conseguiu desenrolar um trampo com ninguém menos que a Madonna. Diz que eles deram uns beliscos também. Fizeram Justify My Love, aí é pronto. Era o que faltava para catapultar o meninote. Como dito no episódio da Madonna, vá lá ver, o som foi um sucesso absurdo e é considerado até hoje como uma das melhores do Lenny. Quando parecia que engatar legal, outra rasteira. Depois de uma desgastada no relacionamento e uns rumores de pulada de cerca, ele e a Lisa terminaram o relacionamento 
Um divórcio legal, foi tudo amigável. Mas ele ficou zoado, estava dormindo duas horas por noite, isso quando dormia, e botando tudo na conta de já. O dia inteiro, Lenny pegou toda essa dor e transformou no seu segundo disco, o Mama Set de 91. Esse disco trazia It Ain't Over Till It's Over, no melhor estilo, que saudades da minha ex, além de uma colaboração com o um meninão amigo lá da, da escola, o Slash, que ainda era super brother, e trampou com ele na faixa Always On The Run, sucesso absoluto, adendo. Esse som era pra ser do Guns, mas o Slash desistiu e engavetou, porque o Steve Nader, na época, tava tão loucão que não conseguia fazer a levada da batera. Agora, sucesso mesmo! Veio em 93, quando o Brabo lançou Are You Gonna Go My Way. Tocava em tudo que era lugar, no mundo inteiro, né? Virou trilha de comercial e escambau arrebentou. E jogou o Meninote lá pro topo. Disco vendendo a valer, uma exposição absurda. Apesar do pé na bunda, né? Os sonhos dele estavam se tornando realidade. Infelizmente, em 95, pouquíssimo antes do, do lançamento do quarto disco, a mãe morreu de câncer. Foi um baque pro Lene, assim, né? Que já não tava sabendo lidar legal com todas as tretas que a fama, a exposição, tudo isso muito absurdo, né? Tava trazendo pra ele. Ele só conseguiu falar a respeito no próximo álbum, o 5, né? O 5, de 98, com a faixa Think Enough You, dedicada à mãe. Nesse discão tem Ultra Hit Fly Away, que foi outro pauta sucesso. Mas sabia que quase não foi? Esse som não estava previsto para entrar no disco, só que quando ele mostrou o resultado pra gravadora, os caras apertaram o botão vermelho e pararam toda a produção e começaram do zero. E que decisão acertada que foi essa, né? Vendeu pra Lioraca. Enfim, sobre a carreira do Lenny, nem precisa mais falar, né? Ultra famoso, vendeu mais de 40 milhões de discos, ganhou quatro Grammys seguidos, né? De 99 a 2002, já tocou no Super Bowl, foi diretor de criação da Don Perrington, famosíssimos, Dario, pô, focou no objetivo e foi nele, e foi legal, e foi mesmo. Comenta aí, inclusive, se tem algum álbum ou som do Lenny que você mais gosta, que a gente tá sempre de olho em tudo. Hoje ele tá mais suave, né, mais sossegado, além dos ensinamentos do avô, da mãe também, do próprio pai, também mantém vivo o exemplo familiar ali de toda a galera da geração. A Lisa Bonet juntou a escova de dente com o Jason Momoa, sabe, em 2005, o Aquaman, e tiveram dois filhos e todos se dão muito bem, isso é legal, né? Segundo eles mesmos, os Kravitz, Bonet e Momoa, todos se juntaram ali numa só grande família, e o Momoa comenta que é uma pena que algumas famílias não se biquem. E ele fala que o Lenny é super tranquilo, cheio de amor no coração. E o Momoa disse que se sente especial quando tá com ele. Muito legal, né? O Lenny também tem seus trampos né, no cinema e sendo tem a participação em Jogos Vorazes, né, a mais notória ali. Mas tem mais algumas por aí, tem bastante coisa. Quanto à maconharia, diz que deu uma segurada, né? Depois de fumar constantemente ali dos 11 aos 35, todos os dias, ele diz que... Chegou num nível, assim, que ele tava muito Snoop Dogg, e como tava constantemente chapado, isso acabou virando normal pra ele, essa chapação. Então o barato, diferente, era ficar sóbrio pra voltar a sentir coisas de uma maneira diferente. É sempre citado aí como exemplo de homem com físico perfeito, né? Tá chegando nos 60 anos, foi capa da Men's Health, mostrando o tanquinho de jeans e deixando muita paquita geriátrica emocionada. Ele também tem uma fazenda gigante no Rio de Janeiro, dessas de mais de 10 milhões, sabe, de dólares. Ama ficar por lá um tempo. Tá sempre compondo, desenhando, gravando, modelando, inclusive a estrela do novo perfume da Yves Saint Laurent. Enfim, muita coisa, né? Eu conversei com o Mário Sérgio Picorelli e ele comentou que o que mais chamou a atenção no texto foi o racismo. Ele já falou sobre o racismo no vídeo do Tom Morello, então vá lá ver. Já pra mim, além disso, o que também me chamou muito a atenção foi a representatividade. É muito interessante perceber como aquele show dos Jackson 5 ali transformou a vida do Lane, né? Como a imagem do Michael Jackson mudou a vida dele. Esse processo de virar fã é muito interessante, né? É a identificação, que é super importante, não só na infância, mas também com os adolescentes, né? Com os ídolos, atores, músicos. Hoje em dia tem bastante adolescente fã de pensador também, né? Enfim, isso tudo é muito legal e importante. Só fica ruim quando rola uma obsessão, né? Aí já fica dodói. Mas esse foi de longe o caso do Lenny, zero dodói. Pra ele ver o Michael Jackson, né? Um menino que lembrava muito a ele naquele show, era aquilo que ele descobriu que também poderia ser. E isso trouxe força pro Lenny se sentir empoderado pra tentar fazer o mesmo. A mãe também sempre apoiou, o avô, o pai. Ele estudou música, né? Se tornou um multi-instrumentista. Foi atrás, não ficou esperando. Soube falar não também. Soube aceitar, fazer boas escolhas. Lenny é divo, né? Bom... Curtiu? Se sim, comenta, compartilha, passa esse vídeo aí pro WhatsApp, se você também quiser, pode postar no seu Stories e me marca, que daí eu reposto também, tá bom? Bora divulgar e aumentar a nossa comunidade de amantes aí da psicologia e também da música. Beijos, semana que vem eu tô de volta, me segue lá no Insta, Luca89FM. Beijão, lindos!